أنوار الحضارة الإسلامية تشع من حين لآخر في أروقة المعارض العالمية فن الخط العربي يتجلى على مر العصور بهندساته المختلفة لا سيما في كتابة آي القرآن الكريم نحو 500 مخطوطة وقطعة فنية وأثرية تتشكل منها مجموعة الخليل تعرض في باريس مصحف من العهد العباسي في حجم اليد ومخطوط آخر يعود إلى مدينة بلنسيا الأندلسية وهذا من بغداد الرشيد ومصحف آخر مخطوط من جزيرة السقلية في القرن العاشر مجموعة الخليل شدت لها الرحال حتى من إيطاليا لمشاهدتها جئنا إلى هنا خصيصا لمشاهدة هذا الكم الهائل من الجمال الذي جمعه السيد الخليلي أنا معجب جدا بالخط العربي أكثر من 150 ألف زائر شاهدوا هذه المعروضات والتي منها مخطوط لصحيح البخاري إلى جانبه ديوان ابن عربي لكن الفن لا يقتصر على الكتاب بل يتجلى بهاؤه أيضا في الأواني التي لا تحمل الطعام فقط بل تبقى شاهدا يؤرخ للذوق السليم ثريا لإنارة مسجد تعود للعهد الفاطمي مقتنيات تستخدم في تعطير المكان وإشاعة البخور في البيوت والقصور وحاوية كأنها لا تزال تأرج عطرا ويكتمل المشهد بهذا العقد الفريد الذي يعود إلى تراث إسلامي بلمسات هندية بينة مجموعة الخليل ثرية جدا وهي معروضة بطريقة أكاديمية وأمل أن يقدم المعرض صورة مختلفة عن الصور المرسومة للإسلام في وسائل الإعلام اليوم يسمح المعرض بإظهار التنوع في الفنون الإسلامية من الناحية الزمنية وأيضا يظهر تنوع التقنيات المستخدمة عبر القرون إلى بداية القرن العشرين جناح الزرابي أو ما يعرف بالسجاد يزخر بنماذج تشهد على براعة تكرس الجمال في عالم الأشياء خوذة تركية لوقاية رأس الجواد فالخيل في نواصيها الخير ولم تستثنها العناية الفنية أما علم الفلك فمجموعة الخليل ثرية بمقتنيات نادرة كهذا الاسترلاب الذي يقاس به بعد الكواكب ومواقعها ما رأيناه لم يكن مجرد أعمال فنية نادرة في زمانها بل كان نتاج حضارة واهتمام أمة بأكملها وكان فعلا يعكس أذواقا راقية وثرية لكنه كان فمتى يكون مرة أخرى يا ترى عيش دراجي الجزيرة باريس